കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ലൈറ്റ് അത് ഈ ഒരു വലിയ ലിവിംഗ് കം ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആണ് നോക്കി എന്തോ സ്പേഷ്യൽ നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടൈൽ തന്നെ ടൈൽ തന്നെ ഈ ടൈൽസ് തന്നെ ഈ വാട്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഷർട്ട് ഒക്കെ ഹാങ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഒരു ഫിസിന്റെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ കമ്പനി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കൺസീഡർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ഒരു തിയേറ്റർ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ടർഫ് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ക പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ സ്പെക്ക് ഞാനും ഒറ്റയടിക്കൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇങ്ങനൊരു ലക്ഷറി ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ രീതി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഒരു ആസ് എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസ് യെസ് ഇവിടെ റെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റുകളായിരിക്കും അവിടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കാരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അല്ലേ നമുക്ക് വീടും വസ്തുവും സ്ഥലങ്ങളും ഒന്നും അധികം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ അസോസിയേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് അമ്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ ഫ്ലാറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടെ സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒട്ടുമടിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മടിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കെൻറ്റിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ കീഴിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കെൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഏകദേശം രണ്ട് ഏക്കറിനകത്തായിട്ട് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിനകത്തായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ടവറുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപതോളം ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സമുച്ചയത്തിനകത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കളർ കോമ്പോയിലാണ് മൊത്തം ഒരു ലുക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുൻവസ്റ്റൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്കും ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഫുള്ള് ഈ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാഗത്തുമൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ക കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഹൃദയ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കലൂർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ അടുത്തേക്കുള്ള ദൂരങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ വളരെ വളരെ കുറച്ച് ദൂരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് അതായത് എടപ്പള്ളിയിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ പാലാരി വട്ടത്തേക്കും ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ദൂരമാണ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് കൊച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം എന്തായാലും അറിയാതിരിക്കില്ല എനിക്കും വളരെയേറെ അറിയാവുന്ന ഒരു അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം ആ സ്റ്റേഡിയത്തിനോട് തൊട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ
നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നവർക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രതിപേട്ട ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഏക്കറിനകത്തായിട്ടാണ് ഇത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സെന്റ് ലാൻഡ് ആണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സെന്റ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഏക്കർ മൂന്ന് സെന്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഏക്കർ മൂന്ന് സെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ഏക്കർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടവർ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ടവർ മൊത്തം എത്ര യൂണിറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടവറിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വെച്ച് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കുള്ളത് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് മൊത്തം വിറ്റ് പോയി മൊത്തം വിറ്റ് പോയി ഒരു തൊണ്ണൂറെണ്ണം ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്താണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് നയൻറ്റി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലോറിൽ ആറ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് നാല് ത്രീ ബി എച്ച് കെ ഉണ്ട് രണ്ട് ടു ബി എച്ച് കെ ഉണ്ട് ടു ബി എച്ച് കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ട് ഇനി അവൈലബിൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ടോട്ടൽ നയൻറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ് എടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ബാക്കി എല്ലാം ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇനി അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം വിറ്റ് പോയിരിക്കും വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ലോബിയിലും കെന്റിന്റെ വലിയൊരു ലോബോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച കളർ എലഗന്റ് ലോബിയാണ് അത് റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കെന്റിന്റെ എത്രാമത്തെ പ്രോജക്റ്റാ ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനി ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് നിറം സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ വില്ല പ്രോജക്ട് കെന്റിന്റെ ആ വില്ല ഒരു കഥാപാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഫാമിലി അടുത്തടുത്തായിട്ട് താമസിക്കുകയും അവര് ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുകയും കാര്യം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ നമ്മള് വോളിയം കുറവാണെങ്കിലും എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വോളിയും കൂടുതലാ ഓ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ കെന്റ് മകൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റാ ഓക്കെ നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒറ്റ പ്രോജക്റ്റ് ആണത് പക്ഷെ അത് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ആറ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെന്റ് ഓക്കുവിൽ എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കെന്റിന്റെ കെന്റ് പാമില്ലാണ് അത് പതിമൂന്ന് ഏക്കറിൽ നൂറ്റി പത്ത് വില്ലാണ് ആ നൂറ്റി പത്ത് വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വില്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മേ ബി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാനുള്ള ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ഈ വിൽക്കാനുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നമുക്ക് കാണാം അത് എത്ര നിലയിലാണ് ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് ആ ഒരു മോക്ക ഫ്ലാറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അതൊന്ന് പോയി കാണാം അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് ഏരിയ എവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ലിഫ്റ്റ് ഏരിയ വരിക അപ്പോ ഈ ഒരു ലിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത നമുക്ക് മൂന്ന് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടവറിലുള്ളത് ഒരു ടവറിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ലിഫ്റ്റ് ആണുള്ളത് അത് മിക്സി മിഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റും ഒരു സർവീസ് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റും ആണത് ഇതിന്റെ സ്പീഡാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ാണ് നാലാമത്തെ നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡെമോ ഫ്ലാറ്റ് അതായത് മോക്ക് ഫ്ലാറ്റ് മോക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളത് ഈ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ലോബിയിലുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല രസം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ഫ്ലോർ എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ഇതേ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫ്
ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അതുപോലെ ഫയർ പ്രൂഫ് ആണ് ഫയർ പ്രൂഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആർക്കിട്രേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടീക്ക് ഫിനിഷ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒലിഫിൻ റാപ്പിഡ് ആണ് ഒലിഫിൻ റാപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ലാമിനേറ്റഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പകരം ഒരു ഒലിഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോട്ടിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ഫ്ലാറ്റിനു <laughs> 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 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭംഗിയുള്ള ഈ കളർ ടൈലുകൾ അല്ലെ ഈ ഒരു ടൈലുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫ്ലാറ്റിലും കൊടുക്ക എല്ലാ ഫ്ലാറ്റിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈലിൽ ഈ ടൈല് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പറയാൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇത് നമ്മളൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന നേര് വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ആണ് എന്റെ ടൈലിന്റെ സൈസ് വലിയ സ്ലാബ് ആണ് നമ്മൾ ലോബിയിലേ ാണ് <laughs> അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ടൈൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 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 അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെയിൻ കോസ്റ്റും കൂടുതൽ വരും ടൈലിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽഡേഴ്സ് ആരും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീലിംഗ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു വുഡൻ സീലിംഗ് സീലിംഗ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവോ നമ്മൾ മോക്കപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ടൈൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സോ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമല്ല അതേപോലെ തന്നെ കർട്ടൻസ് ഇവിടെ ഈ കർട്ടൻസും മറ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ജനാലയും വിൻഡോസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വിൻഡോസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടല്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ബാൽക്കണി ഡോർ തുറക്കും തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലൈബ്രറി സ്പേസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്പേസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ നോക്കിയേ ആറ് പേർക്ക് ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാവുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിളിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുകളിൽ ആ ഒരു ഷാങ്ങിലെ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഇന്റീരിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെയായിട്ടാണ് ആ ഒരു വാഷ് ഏരിയ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കൗണ്ടർ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കൗണ്ടർ ഒക്കെ അടിച്ചു ഈ കൗണ്ടർ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ കബോർഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അറിയാം അമേരിക്കൻ കമ്പനി അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആണ് അതിന്റെ ഒരു ലൈനി വാഷ് മെഷീൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്രയാണ് വിട്രയാണ് ഫ്രം ടർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ മിറർ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വാഷ് ബേസൺ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ ഈ ഒരു ടൈലുകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് അത് ഭംഗിയായിട്ടായിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത് താ
പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്റീരിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എ സിയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഇന്റീരിയർ വർക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര നിങ്ങളുടെ തന്നെ കമ്പനി ഉണ്ടോ ഇന്റീരിയർ സ്വന്തം കമ്പനി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ രീതി ചെയ്തു കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞാനും ഒറ്റയടിക്കൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷറി ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് ഈ ഇന്റീരിയർ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ആണ് ബാൽക്കണി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കട്ടൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അവിടെ ചെറിയൊരു ബാൽക്കണിയാണ് അത് നെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെറുതല്ല വലിയ ബാൽക്കണിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിൻഡോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇത് അലൂമിനിയാണ് ബെറൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഹെവി സെക്ഷൻ ആണത് ഹെവി സെക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് അഡീഷണൽ നമ്മളൊരു മോസ്കിറ്റോ ട്രാക്ക് ഓ മോസ്കിറ്റോ ട്രാക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും കൊച്ചിയിൽ കൊതുക് ഉണ്ടാവും കൊതുക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി അടി മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് ഓടാനുള്ളൊരു ട്രാക്കും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കസ്റ്റമർ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ട്രാക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് കസ്റ്റമർ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാൽക്കണി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഓളത്തിന് പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണിയുടെ സ്പേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു കറുപ്പ് മാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ക്വാർട്ടർ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഒരു ഷേപ്പില അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പോകാം ആഹാ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഡിയവും മറ്റും ഒക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കിച്ചൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിവിംഗ് കം ഡൈനിങ് ഏരിയയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്ന ഡോർ ഈ ഡോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോർ അത് ഇതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടും കിട്ടും ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ പോർഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഹാൻഡിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി വരുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ആർച്ചിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഏലിന്റെ ആണ് ഏലിന്റെ ആണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഇന്നർ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലോക് ബോഡി സിസ്റ്റവും അതിന്റെ സിലിണ്ടറും ഏലിന്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഹാൻഡിൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഈ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വാറണ്ടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്ട്സിനും ഈ ഡോറിനാകട്ടെ ഈ ലോക്കിനാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് ഇത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്രോഡക്ടിന്റെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ അസോസിയേഷൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദം അവർക്കാണ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ആയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് നമ്മളൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് കൊടുക്കും നോയർ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കും എന്താണ് എന്റെ പാം ഗ്രൂവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ടുകൾ എന്താണ് അതിന്റെ വാറണ്ടി എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആരെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് സർവീസ് വിളിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ നോയർ ഹോംസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിനും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന
യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്കൊരു കിച്ചൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യം എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ ഒരു സീലിംഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈറ്റ് അത് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് ആണോ അത് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിയോൺ ലൈറ്റ്സോ മറ്റോ ആണ് എന്നുള്ള നല്ല രസമുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരിക്കലും ഒരു വീട്ടിൽ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഈ ഒരു ഇന്റീരിയർ സീലിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാധാ വീടാണ് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി അത് ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സീലിംഗിലേക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോ അടുക്കള നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബെഡ്റൂമുകൾ മൊത്തം ഇവിടെ എത്ര ബെഡ്റൂം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഇത് ത്രീ ത്രീ ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് തന്നെ പോവാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഷ് ഏരിയയോട് ചേർന്നുണ്ടല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം വരുന്നു ഇവിടെ ഡോറുകളെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെയാണ് അതിനൊക്കെ ഡോർ ലോക്ക് സിസ്റ്റവും എല്ലാം അതാണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം ഈ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഒരു വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമിൽ ഒരെണ്ണം വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഇത് എന്ത് വുഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യുക് സ്റ്റിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വുഡൻ ഫ്ലോർ ബെൽജിയത്തിൽ ആ സൂപ്പർ ബെൽജി ഇത് മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഇത് ടു ബി എസ് കെ ഇത് കിട്ടുമോ ടു ബി എസ് കെ ഇത് കിട്ടും ടു ബി എസ് കെ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ഈ ഒരു വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് കിട്ടും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരെണ്ണം മാത്രം ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരിക അതെന്തായാലും നല്ല കാരണം വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് കിട്ടും അത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റീരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ബാൽക്കണി വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വിൻഡോ വിൻഡോ മാത്രമാണ് അല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വിൻഡോ മാത്രമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് തുറക്കാം ആദ്യം തുറക്കാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കാറ്റും കിട്ടും കാറ്റും കിട്ടും പിന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയും നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വാർഡ്രോബിനുള്ള സ്പേസ് എനിക്ക് ഈ വാർഡ്രോബ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല രസം നല്ലൊരു ഒരു 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 ലക്ഷറി ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാ ഈ സാധനമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഷർട്ടൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ കൊള്ളാം ആ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്റെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് അഡീഷണൽ നല്ല കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വരും ഇത് നമ്മളൊരു പ്രീമിയം ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏത് ബഡ്ജറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കൂടിയ ബഡ്ജറ്റിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് എൻ്റെ മാത്രം പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ആണോ ബാത്റൂമുകളും ബാത്റൂമുകളുടെ വലിപ്പവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാത്റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡോറൊക്കെ സെയിം ഡോർ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണോ ബെഡ്റൂമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡോർ സെയിം തന്നെയാണ് ടോയ്ലറ്റിലും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സംശയം ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ചോദിക്കില്ല ചോദിക്കണ്ടല്ലേ അല്ല ബാത്റൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ബാത്റൂം വരുമ്പോൾ ഫൈബർ ഡോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി വി സി ഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡോർ തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തേക്കാണ് വെള്ളം കയറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അത്രയും ഉറപ്പുണ്ട് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറാം ഞാൻ ആ സംശയം അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട
ഓക്കെ ബാത്റൂമിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഫ്ലാറ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ലീക്കേജ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി സമയം ചെറിയ ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഞങ്ങളൊരു ക്യുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്യുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അത് അത് എം വൈക്കയുടെ ഒരു സാധനമാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ താഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് വാളിലേക്കും ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്കും ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലോർ ലെവൽ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് ലേറ്റ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ മുകളിലാണ് ടൈൽ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് താഴത്തേക്കും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം ലീക്കേജ് ആവില്ല വാളിലേക്ക് പോവില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ മിക്ക ബിൽഡർമാര് അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ഫ്ളാറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബെഡ്റൂമിൽ ഈ വാളുമൻ എവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ കമ്പനിയുടെയാണ് അവരുടെ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മള് കൺസീൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡുറാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയാണ് നമ്മള് ക്ലോസറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൗണ്ടർ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ കൗണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ കബോർഡ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും ഈ വാഷ്മിൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെമി റസിസ്റ്റ് ും <laughs> 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 ും <laughs> 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 തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ബാത്റൂം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അല്ലെ അതെ ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബാത്റൂം വരുന്നത് സെയിം ഇതിന്റെ ഡിസൈനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ആ ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല പിന്നെ അവിടുത്തേനെക്കാട്ടി ആ കണ്ടനങ്ങളെ കുറച്ച് ചെറുതാണ് കുറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റൊക്കെ മേടിക്കുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ബിൽഡർമാരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡൊറാബിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോളറാണ് കോളറിന്റെ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കോളറിന്റെ ആണ് മറ്റേടുത്ത് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡ്രൈ ബോഷ് ആണ് ഓ അത് ബിൽഡ്രൈ ബോഷ് അതും പുറത്തുള്ള പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൺസീൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ടോട്ടോടെയാണ് അത് മറ്റേതായ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നല്ലൊരു മോഡൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ 
അപ്പോൾ ഇനി കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നാമതും അവസാനതമായ ബെഡ്റൂമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ഇതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ കോമൺ അമ്യൂണിറ്റീസ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും അതാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ അമ്യൂണിറ്റീസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് അല്ലേ അവിടെയാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂം കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട രണ്ട് റൂമുകൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ വലിപ്പം തന്നെ ബാത്റൂം ഇത് മാത്രം മറ്റേ ദിവസം ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ അവസാനത്തേതുമായ ബെഡ്റൂം ഇതും ഇതെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേനെക്കാളും കുറച്ച് വലിയ ബെഡ്റൂം ആണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ആയിരുന്നു വുഡൻ ഫ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇവിടെ ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളതിന് വളരെ കുറച്ച് നിസാര യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇനി കിടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റോളം എറ്റോളം ആണ് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം വിറ്റ് പോയിരിക്കും അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫുള്ളി ഒക്കുപ്പേഡ് ആണ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അല്ലെ ഒരു ടവർ എനിക്ക് ഒന്ന് മൊത്തം ഒക്കുപ്പേഡ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫുൾ സോൾഡ് ഔട്ട് ഫുൾ സോൾഡ് ഔട്ട് ആണ് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഇത് മാത്രമാണ് ഇനി ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു താഴത്തെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് ഒന്നര വിളിച്ചു അപ്പം ഇത് ഇതും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇവർ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാർഡ്രോപ്പ് സിസ്റ്റം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി നൽകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോമൺ അമ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു കളിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ടർഫ് ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു ടർഫ് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ അമ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ടർഫ് അവിടെ തന്നെ വോളിബോൾ കോർട്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് ജിമ്മ് വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ ഔട്ട്ഡോർ ജിമ്മ് ഔട്ട്ഡോർ ജിമ്മ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് യോഗ സെന്റർ ഉണ്ട് യോഗ സെന്റർ ഉണ്ട് പട്ടിപൊളി ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ആയിട്ട് നൽകി നമുക്ക് അടുത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലൊരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് നല്ല ബാൽക്കണി സ്പേസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമിന് മാത്രം ബാൽക്കണി സ്പേസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന്റെ ബാത്റൂം കൂടെ കാണണം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ബാത്റൂം വരുന്നത് അപ്പോ ബാത്റൂം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബാത്റൂം മറ്റ് രണ്ട് ബാത്റൂമുകളേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബാത്റൂം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫിറ്റിങ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ബോഷിന്റെ ആ ഒരു ക്ലോസ് സെറ്റ് വരുന്നത് അവിടെയും ആണ് ഈ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിന്റെ അവിടെ വലിയൊരു കൗണ്ടറാണ് കേട്ടോ അവിടെ ആ വിൽഡ്രോ ആൻഡ് ബോഷിന്റെ ആണ് ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിനും മറ്റുമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൗണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൗണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ അവിടെ കോളർ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാനുണ്ട് ഇത് സാധാരണ എല്ലാ ടോയ്ലറ്റിലും കൊടുക്കുന്ന ഡയബറ്റർ സിസ്റ്റം അല്ലത് ഇത് കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ട്വിറ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കോളറിന്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഡയബറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വേണം വേണമെന്നുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡൈവേർട്ടർ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് വരുന്ന ചൂട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം തട്ടിത്തട്ട് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ടോപ്പിന് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും അത് നമുക്ക് കുട്ടികളാണെങ്കിലും പേരൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും
ഞങ്ങൾ ലാബ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിലും ഓരോ ലാബ് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ആ ലാബിൽ വന്നിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയലും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡോറിന്റെ ലോക്കാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എഞ്ചസ് ആകട്ടെ ഈ വകല്ലേ ബാത്റൂമിന്റെ ഡോറുകളുടെ സാധനമാകട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവർ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം വാറണ്ടിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കേറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ സ്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാളും എന്ന് ചാടിയായിരിക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ബീഡിങ് വന്നിട്ട് അവിടെ നിറച്ച് ഡസ്റ്റ് കയറിയിരിക്കും ഡസ്റ്റ് കയറിയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും പോകേണ്ടത് അമ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അമ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് കാണാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ലോബി ഏരിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള അമ്യൂണിറ്റീസ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോബി ഏരിയയോട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ലോബിയിൽ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എലഗൻ്റായിട്ടൊരു ലോബിയാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ ബിസിനസ് സെന്റർ അവിടെ നമ്മൾ ഹോം തിയേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഹോം തിയേറ്റർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീട്ടിലൊരു തിയേറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അന്നേരം ആദ്യം ഹോം തിയേറ്റർ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അത് ദേ എവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണോ ഇവിടെ ഓക്കെ എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഹോം തിയേറ്ററാ ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഹോം തിയേറ്റർ യെസ് ആഹ കിടിലാണല്ലോ കിടിലാണ് കയറുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഫുള്ള് നീല കളർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് എത്ര ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാം അല്ലേ ട്വന്റി ഫോർ സീറ്റ് ആണ് ഓ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ചാരിയൊക്കെ ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകളാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് കൈമാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ നമ്മള് റെഡിറ്റ് മൂവല്ല ആൾക്കാർ താമസിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് അടിപൊളി ഒരു തിയേറ്റർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെയായിട്ടാണ് സ്ക്രീന് അതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സും ആ ഒരു സബും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതൊരു അടിപൊളി ഫെസിലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് ഇത്രയും പേരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എ സി യാ എ സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എത്ര പേർക്ക് ഇത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കും കൺട്രോളായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു തിയേറ്റർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ എന്താണ് ഈ ഒരു ലോബി ഇവിടെ ലോബി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ജിം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ ജിമ്മ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അത് ഇതാണല്ലേ ജിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ജിമ്മ് സ്പേസ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുവഴിയായിട്ടാണ് ഡോറ് ഇതുവഴിയായിട്ടാണല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആയിട്ട് ജിമ്മിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജിമ്മ് വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ജിമ്മും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വാവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എക്യുപ്മെൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ വാവ് അപ്പം ഇതും ഫുള്ളി എ സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിമ്മാണ് ഫുള്ളി എ സി ആണ് ഫുള്ളി എ സി ആണ് ഫ്ലോർ വുഡൻ ഫ്ലോർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ വുഡൻ ഫ്ലോർ ആണ് നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന സെയിം ഫ്ലോറിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോബി ഏരിയയിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഈ മിഷനറീസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഓ ഇതെല്ലാം ഈ ഹെൽത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് അമ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ളത് വിശാലമായ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു റൂമിൽ നിന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ ആ ഒരു യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആ ഒരു സ്പേസിലായിട്ടാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേ ഏരിയ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ
ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാം അവിടെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാം അതിനുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ വലിയ നെറ്റൊക്കെ ഇത് പക്ക പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ക പ്രൊഫഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സ്പെക്ക് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സ്പെക്ക് പ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടാണത് ഏറ്റവും ഇതിന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം കേരളത്തിൽ ഒരു ബിൽഡർമാരും ടർഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കാം ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു ബിൽഡർമാരും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടവർ പണിയായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതേ കൂടെ ടവർ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഞങ്ങൾ ഫ്രീ സ്പേസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൊടുത്തേക്കുക ഓ അതായത് രണ്ട് ഏക്കർ ഉള്ളതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരേ ഏക്കർ സംതിങ് ഓളം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സെൻറ്റ് വേണേൽ നമുക്ക് ഒരാ ആ ഉള്ള മിച്ചമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സെൻറ്റ് അത് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം അണ്ടി വേഡ് ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ എല്ലാം കിട്ടും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ത്രീ ബി എച്ച് കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു സെൻറ്റ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് വാല്യൂ ഓർക്കണം ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ലാൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ലാൻഡ് വാല്യൂ ലാൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു സെന്റ് ലാൻഡ് അണ്ടി വീട് ഷെയർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കോസിന്റെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ഓൾറെഡി സേവ് ആയി സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഒരു ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസ് യെസ് ഇവിടെ റെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു ടു ബി എച്ച് കെ എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്നൊരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമ ഒരു നയൻറ്റി ലാക്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ബി എച്ച് നയൻറ്റി ലാക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു അവർ റെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുവാണ് റെന്റ് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് പിള്ളേർ വന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ സെവൻ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പുറത്ത് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കളിക്കേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഡെയിലി രണ്ടായിരം രൂപ അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട വോളിബോൾ കളിക്കാം പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഹോം തിയേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം മൾട്ടി ജിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് മാസം ഒരു മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ എടുത്ത് ഒരു ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് കൊടുത്താലും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡോളം നമുക്ക് ടു ബി എച്ച് കെ റെന്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഈ ടർഫൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് റെന്റൽ എൻക്വയറീസും വരുന്നുണ്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ സിസ്റ്റർ കൺസേണാണ് റീ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ാമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസ് പോലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വേണം അത് കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിനൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫ്ളാറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലൊക്കേഷനാണ് ലൊക്കേഷനാണ് ശരിയാണ് ലൊക്കെ പ്രൈം ലൊക്കേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയർ അവർക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർജിൻ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും കിട്ടും അത്യാവശ്യം വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാരുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ സൗകര്യം എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം നമുക്ക് കെ ഡബ്ല്യു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കെ ഡബ്ല്യു വാട്ടർ കണക്ഷൻ വാട്ടർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെൽവാട്ടർ ഉണ്ട് വെൽവാട്ടർ ഉണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ ഉണ്ട്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം ഈ ഒരു ലോണിൻ്റെ ഞാൻ നടന്നു തുടങ്ങിയ കുറച്ച് നേരമായി നടന്ന് നടന്ന് വലിയൊരു ഏരിയാണ് നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങേ അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂൾ വരിക ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് എന്ത് സർവീസ് ചാർജ് വരും അതായത് മാസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സർവീസ് ചാർജ് ഫേസ് വൺകാർ അസോസിയേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആ ഒരു റേഞ്ച് വളരെ കുറവാണല്ലോ തീരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ അതായത് ക്വാളിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്ക് വന്നാലേ മെയിൻറ്റൻസ് ചാർജ് വരുള്ളൂ വരുള്ളൂ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മന്ത്ലി വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വാട്ടർ ബില്ലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനോ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾക്കൊന്നും മെയിൻറ്റനൻസ് വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യം താങ്ങാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ വാടകയ്ക്ക് അങ്ങ് താമസിച്ചുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തേ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് നോക്കിക്കെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സംശയത്തിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓപ്പൺ ഏരിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ടർഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ടർഫ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അല്ല എത്ര മണിക്കൂറത്തേക്കല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ മിനിമം ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ടീമിന് അതൊരു ഏഴ് പേരുള്ള ഒരു ടീമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത്രയും രൂപ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അത്രയും കാശ് അവർ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്നതിന് അതിനും കൊടുക്കണം പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ അതെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പൂൾ ഏരിയ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു പൂൾ സെറ്റപ്പ് അപ്പം ഒരു മാസത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അല്ലെ അപ്പം ഇത് ചെറിയൊരു ചാർജ് ആണ് ഒരുപാട് വലിയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ചാർജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് യോഗ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പേസും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്നു അതിനൊക്കെ ഉള്ള ചാർജ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറവാണ് ഇനിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് കൂടെ ആടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറയില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഫേസ് വണ്ണും ഫേസ് ടൂ കൂടി മെർജ് ആവും ഈ രണ്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ കോമൺ ഫെസിലിറ്റീസ് രണ്ടും എല്ലാം സെയിം ആയത് കാരണം ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വരും താഴത്തേക്ക് വരും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ എന്തായാലും അത് വർത്ത് തന്നെയാണ് അതിന് നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീം സോന ജാക്കുസി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സോന ജാക്കുസി ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഭംഗിയുള്ള അത്തരം ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏറ്റവും അതുമല്ല ജിമ്മ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഇന്നിപ്പം ഒരു പെർ മന്ത് ജിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ് രൂപ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഒരു മൂന്ന് പേരൊക്കെ ജിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും ജിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കോൺഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട് ഇന്നലെ കൃത്യമായിട്ടും ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഒന്ന് കാണാം വാ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലാ
സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ വരുന്നത് ത്രീ ബി എച്ച് കെ ഹൈ എൻഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ അത്ര ഒന്നര കോടി രൂപ ഏകദേശം ഒന്നര കോടി രൂപയൊക്കെ അടുത്തോളം ആണ് ആ ഒരു ത്രീ ബി എച്ച് കെയുടെ ത്രീ ബി എച്ച് കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ത്രീ ത്രീ ബി എച്ച് കെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ എടുക്കുക അവരെ വിളിക്കുക അവരോട് സംസാരിക്കുക നേരിട്ട് വന്ന സ്ഥലം കാണുക ഫ്ലാറ്റ് കാണുക വിലയിരുത്തുക എന്നിട്ട് മാത്രം നല്ലൊരു ഡീലിലേക്ക് എത്തുക അതേ കണക്ക് തന്നെ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ബ്രൗഷറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡ്രൈവിൽ താഴ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗഷർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗഷർ വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തായിട്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോയി കാണുക ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നേരിട്ട് കാണുക കണ്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡീൽ ഉറപ്പാക്കുക ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബാർഗെയിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം അത് നിങ്ങളെ തമ്മിൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തോളാം ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡീൽ സ്വന്തമാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡീലുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ